Hello guys! Welcome back to my channel. This is Dr. John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay may mga species pero gusto magpa-braces. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga cases ng mga pasyente yung meron ng bungi or bungal or maraming natanggal ng ipin pero gusto magpa-braces dahil may problema sa bite or may problema sa sungki-sungking mga ngipin. So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos and also if you have questions, suggestions, reactions sa mga videos ko, you can comment it down below para magka-idea pa ako sa iba pa ninyong mga dental concerns and also if you have questions regarding sa mga dental fees, magkano yung mga dental treatments, how much, Unfortunately po, hindi ko sila pwedeng sagutin dito sa YouTube dahil ang ethical po yung sa part ko as a dentist and para na lang din po makapagbigay ako ng respeto sa mga kapwa ko dentista. So sana po maintindihan po natin yun at maraming maraming salamat po. Okay? So now, punta na tayo sa pinaka main topic natin which is may mga bungi ka bang ngipin or may mga natanggal ka na bang ngipin pero may problema ka sa bite or may sungki-sungki kang ngipin at ang pinaka best option na treatment na dapat gawin for you is magpakabit ng dental braces. Okay? So, magbibigay ako ng mga example ng mga cases na common kong na-encounter sa clinic na nagtatanong na gustong-gusto magpa-dental braces. So, first on our list is yung ganitong case. Okay? Usually, pagka ganitong cases, ang tawag natin dyan is mga distal free end cases. So, wala na talaga silang molar or bagam. Ang common na nagiging problem kasi sa ganitong cases, usually ha, if kung meron kang problema sa lower teeth mo or yung tinatawag natin na underbite cases. Pag sinabi natin na underbite cases, ang concern niyan is yung lower niya is naka-forward compared sa upper. So, kailangan natin yung tinatawag na elastics para ma-retract yung ating lower. Pero, if kung wala tayong bagang sa may taas, like gaya ng ganitong case, chances, may hirapan tayong hilain yung ngipin sa baba. So, ano dapat natin gawin para makapagpakabit tayo ng braces? Actually, pwede naman natin kabitan ng brace yung mga ganito klase ng concern. Specifically, kung class 3 or underbite nga ang tinatawag. Ang gagawin na natin is gagamit tayo ng tinatawag natin na TADS. Ano yung TADS? TADS is Temporary Anchorage Device. And usually, a temporary anchorage device is ini-screw siya sa may buto para doon kumapit yung ating elastics para mahila natin yung ating mga ipad sa baba. Gaya nito. Okay? So kung tatanungin niyo ako masakit siya, actually hindi naman dahil may anesthesia naman siya. Yun lang yung after lang mawala yung effect ng anesthesia. Okay? Second on our list is yung ganitong cases. So kung papansin niyo to sa case na to, wala na siyang bagang para kapitan ng molar bands or buccal tube at meron din siyang isang missing sa harapan, yung tinatawag natin na lateral incisor. So usually pag ganitong cases, dalawa yung possible option na pwede natin gawin. Pwede tayong yung tinatawag natin na mag-substitute yung pangil doon sa posisyon ng lateral incisor and ng perform tayo ng enameloplasty para magmukhang lateral incisor yung ngipin or yung pangil. Or second na pwede natin gawin dito is i-maintain lang natin yung gap at pwede tayo maglagay ng tinatawag natin na context. So you can check also this video right here which is yan yung case na ginawa ko dito sa pasyente ko. Minintain ko lang yung space para if ever man na matanggal yung braces, most likely pwede siyang kabitan ng pustiso, dentures, or fixed bridge. So depende na yun sa pasyente or if pwede naman din implant kung kaya ng budget ni patient. Okay? Pero pwede kabitan ng braces yung mga gantong klase ng cases. Okay? Third on our list is yung ganitong cases. So kung papansin nyo dito, dalawa yung missing niya ng ngipin sa harapan tapos wala na siyang bagang. Pero pwede yung bang kapitan ito ng dental braces? Yes, pwede pa rin po. Gaya nga nung case ko kanina na isa lang yung missing sa harapan pero gusto pa rin magpa-braces or kung sungki-sungki yung mga ngipin niya sa harapan or medyo palin yung ngipin niya sa harapan tapos gusto niya magpantay, pwede pa rin naman po. Ang concern na natin with this one, syempre medyo mas malonti na yung ngipin, mas wala na siyang bagang so kailangan natin mag-apply ng lighter force lang para hindi masyado mabugbog yung mga ngipin dahil usually ang mga ngipin na incisors or yung mga cuspids kasi natin minsan or yung mga bicuspids Minsan kasi isa lang yung paa niyan or yung root na tinatawag natin. Ibig sabihin, kailangan 
pangalan nating medyo gaanan yung force na ina-apply natin para maiwasan natin na magkaroon ng severe mobility yung mga ngipin dahil medyo big load yung i-apply natin pag naglagay tayo ng braces sa mga gatong klase ng ngipin. So if kung gusto mo pa braces yung mga gatong klase ng cases, pwedeng pwede pa rin po. Maglalagay lang tayo ng pot tape or yung binanggit ko kanina sa inyo na treatment option. Okay? Fourth on our list is this case. Okay? Usually, pagkagayon yan, pwede ba? Yes, pwedeng pwede. Specifically, kung kulang lang naman yung right side. Kung papansin ninyo, kompleto pa naman yung kanyang ngipin sa my left side. Which is good dahil pwede pa rin tayo maglagay ng buckle tube doon sa area na yun. Or if kung, for example, um, class 3 ulit, yung concern ni patient, naka-forward or underbite yung ngipin ni patient, pwedeng pwede pa rin. Maglalagay tayo ng tags. Dito na lang sa may right side, tapos hindi na tayo maglalagay sa may kabilang side. Dahil nga, meron naman ng molar na kakapitan. Okay? Fifth on our list is this case. Okay? Usually, pagka ganitong kinises na missing ng isang bicuspid, tapos may space ka sa kabilang side, minsan, ang ginagawa natin is hinihila na lang natin yung molar para palitan yung space na kung saan nandoon yung bicuspid. So, usually, pagka ganitong klase ng case, nasarado na natin yung space para at least hindi na kailanganin ng dentures dito sa may kabilang side. Doon na lang sa may kabilang side kung saan mayroong distal free end na tinatawag. Pero pag ganung cases, pwede naman tayo magkabit ng dental braces. Okay? Sixth on our list is this one. Okay? So pag ganitong klase ng cases, normally, same din siya ng approach na ginawa natin kanina doon sa uh, mga first 2 to 3 cases natin na nabanggit or napakita ko sa inyo kanina. Pero, if kung gusto ni pasyente na ipaklose yung space na yan, pwede din naman. Pero, we have to consider na kailangan natin ma-check yung panoramic x-ray for us to verify if kung healthy pa yung buto and kung medyo bata-bata pa si patient. Kasi minsan, pag medyo mas younger patient kung ginahandle natin ng ganitong klase ng cases, mas malaki yung chance na magsarado yung space ng healthy. Kasi sometimes, pwede naman natin maklose yung mga gantong spaces pero pag medyo may, ado, uh, medyo may edad na kasi si patient, minsan nakokompromise kasi yung health ng buto. Kaya kailangan talaga nating ma-verify yung result ng x-ray before tayo mag-come up with treatment plan. Pero kung ganito yung concern ni patient, tapos may mga bungi sa harap at dito sa likod, pwedeng pwede pa rin po yan kabitan ng dental braces. Seventh on our list is this one. Okay, so meron pa siya natitirang ngipin sa may dulo tapos marami na nagbunot ng ngipin doon sa pagitan. So pag ganitong klase ng case, pwedeng pwede pa rin po yung kabitan ng dental braces dahil meron pa naman pong kakapitan na molar. Sometimes, ang ginagawa na natin for this one is hindi na tayo naglalagay ng buckle tube or molar pad sa may dulo kasi high risk lang na natatanggal yung wire doon sa may dulo kaya sometimes hindi na natin to nilalagyan pa ng buckle tube or molar pad. Kaya kasi minsan baka magulat kayo, um, hindi na siya kakapitan ng wire sa may dulo or hindi na nilalagyan ng molar pad. Ang, ang normal question natin for this one is if kung yun nga, same question gaya kanina, if kung class 3 or underbite si patient or pwede na naman class 2 kung baliktad naman, nasa lower side naman to, tapos gustong mag-retract. Possible, ang gagawin natin this one, kailangan natin maglagay ng tads. Bakit hindi na lang pwedeng yung third molar o yung last na ngipin yung lagyan ng um, molar band at saka ng buckle tube para hilain yung class 3? Masyado po kasi siyang malayo and very forceful yun. And we have to consider po, sometimes ang third molar po kasi natin, medyo hindi siya ganun kadami yung paa niya compared dun sa first molar and second molar natin. Minsan kasi, fused roots kasi ang ating third molar. Kaya pwedeng medyo hindi ganun kalakas yung load or yung anchor niya. Hindi siya pwedeng i-substitute as an anchor. So, ang gagawin natin dito para makapag-retract po tayo for elastics purpose, kailangan din natin maglagay ng tad sa ganitong klase ng case. Number 8 on our list is this one. Okay? So, sa ganitong klase ng case na gaya nga na nasabi ko sa inyo kanina, chances, pwede po natin i-close yung mga spaces. Specifically, ko ang ngipin is nasa premolar lang dahil or yung ating bicuspid dahil maliit lang naman to at pwede natin i-move yung mga molar niya or bagang niya para maklose yung space at doon na lang tayo sa may kabilang side kung saan may malaking space maglalagay ng pustiso after para at least medyo less than yung um, kailangan natin isipin kung ang gusto ni patient is more on fixed bridge para isang side na lang at yung sa kabilang side is wala ng bungal or wala ng space Number 9 on our list is this one Okay? So sa ganitong case pwede pa rin naman tayo magkabit ng dental braces Pwede nyo option natin nalagyan ng pontic or ang pwede natin gawin for this one is substitute pa rin ng case. Pwedeng ihilain yung pangit. 
or pwede natin i-maximize yung mga spaces na yan. Pero take note ulit ha, ang um, concern natin kasi for this one, syempre kailangan talaga natin ma-verify muli help ng buto if kung okay siya na lagyan for isarado ng places or if kung hindi na talaga, then kailangan natin siyang i-maintain para at least hindi tayo mahirapan sa pagka-close ng mga spaces and more on if kung mag kayo after. Okay? Last on our list is yung ganitong case. So usually, pagkaganyan na apat na yung missing ng ngipin sa harapan or nang titira na lang sa harapan is yung pangil tapos the rest ng mga ngipin. Actually, pagkaganyan itong klase ng cases, pwede ba ba yung ibraces? If kung yung concern ni patient is class 3 or underbite or class 2 or overbite tapos gustong magbraces, pwede pa rin po natin ito lagyan ng braces sa papaanong paraan. First, ang gagawin po natin doon sa harapan ng ngipin para makabitan natin yung ating ngipin sa upper and lower kasi kung ang concern natin is retraction, syempre ang gusto natin upper and lower yung kakabitan ng braces. E paano natin kakabitan ng braces pagka ganito ang messing ng ngipin sa harapan? Ang first po natin na gagawin is gagawa tayo ng fixed bridge doon sa ngipin niya sa harapan para malagyan po ng mga brackets yung kanyang mga ngipin. is either upper or lower na concern na ganito. Tapos, after nun, doon na tayo gagamit ng tinatawag natin na class 3 elastics ulit. Okay? Pero ang ginagawa natin, if kung kakabitan yung fixed bridge ninyo ng mga brackets, I suggest na dapat plastic crown muna or plastic fixed bridge muna yung gagamitin natin para at least after na ng braces, doon na siya i-correct ng porcelain or kung ano mang material yung napili ninyo na medyo mas high-end compared with plastic. Okay? So, marami ba po tayo cases ng bungi or bungal na concern tapos gusto magpa-braces? Pero ito kasi mga common na na-encounter ko na case sa clinic na nagtatanong if kung pwede silang kapitan ng braces. Pero lahat ng to is dependent pa rin and more on case-to-case -case basis pa rin siya. Mas maganda pa rin po na kumusulta tayo sa dentista para ma-verify yung case ninyo at magawan kayo ng proper treatment planning. Kasi sometimes, itong mga case na to is ideal. Pero pwede kasi na magkaroon ng mga other concerns like pwedeng may periodontal health concern or pwedeng sobrang baku-baku talaga yung mangipe na minsan hindi na talaga natin magagawa or masusolusyonan na na minsan ang treatment option na lang talaga natin is pustisyo na kaagad or if kung kaya is more on fixed bridge or pwede rin namang veneers para makorek yung alignment ng ipe. So hopefully guys, marami kayo natutunan sa video na to and sana i-share nyo video na to sa inyong mga Facebook accounts, social media accounts para if kung may mga kakilala kayo na may magandong klase ng concern is at least makita nila or maliwanagin sila sa ganitong klase ng dental concern. So hopefully guys, makita ko ulit kayo sa mga next video ko. Maraming salamat po.